sur cette table ronde qui, est dans, dans, qui appartient à un cycle un peu, euh, euh, comment dire, à, à, à spectre large, hein, qu'on a intitulé euh, euh, Retail, euh, Industrie et Intralogistique 4.0. On aurait très bien pu l'intituler Supply Chain 4.0, tout simplement. Et donc là, cette table ronde qui est, euh, qui est consacrée justement au, 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 à la digitalisation étendue, qui est un terme qu'on a un peu... Euh, inventé, supply chain étendue, ça tout le monde connaît, digitalisation étendue, bah justement, c'est un terme qui va parler euh, aux uns et aux autres, peut-être de, de manière différente, mais euh, je pense qu'il y, 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 y a une connexion entre euh, toutes, ces, euh, toutes ces solutions et, 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 et toutes ces approches qui est, qui est vraiment intéressante. Si, si on revient quand même il y a dix ans sur Supply Chain Event, on parlait déjà de digitalisation de la supply chain, c'est une évidence, sauf qu'elle euh, elle a plus du tout les mêmes contours. Évidemment qu'on parlait de WMS, de TMS, on continue à en parler, mais il y, y a des choses qui se qui, qui euh, évidemment ont évolué depuis et qui continuent à évoluer. Et donc c'est pour faire le point un peu sur toutes ces, euh, toutes ces avancées qu'on avait envie de, 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 de faire cette table ronde. Alors pour en parler, on a euh, quatre euh, grands éditeurs donc, euh, qui appartiennent aussi à des... À des euh, euh, des segments un petit peu différents. Il y en a qui viennent plutôt du monde des, des opérations, des, de, de la supply chain exécution, de la planification, du network design. Et, et, et on, on verra que justement, euh, bah, tout cela concourt à, à cette idée de digitalisation étendue. Donc, je vais vous les présenter. Alors, par ordre, bah, en fait, qui, <rire> ça, ça tombe bien, ils se sont mis bien dans l'ordre. Donc, Tanguy Caillé, <rire> Tanguy Caillé, donc à l'extrême euh, au bord de, 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 de les, à l'extrême droite j'allais dire bon de l'estrade donc euh, Tanguy qui est euh, senior vice president global industry solutions chez O9 solutions il y a plein de solutions euh, Jean Christophe Cuvelier qui est euh, DG enfin CEO de My Tower euh, Ravi Darvish qui est senior supply chain value solutions consultant c'est Coupa. Alors, on dit Coupa ou Coupa Software C'est Coupa. Coupa, euh, en, en l'occurrence, c'est un éditeur, c'est Software. Et puis Mathilde Delivré, qui est Solution Consulting Manager. Alors, on n'a pas, pas francisé les, les, les noms, mais on comprend bien ce que ça veut dire chez Manhattan Associates France. Voilà. Donc, déjà, peut-être en, en, en intro, euh, parce que j'ai parlé là, effectivement, de digitalisation étendue. Moi, ma première question que j'avais envie de vous poser, c'est et, et vraiment, on, va, on, on y reviendra après, mais ça appelle une réponse assez concise de votre part. Mais quand je vous dis digitalisation étendue, vous pensez spontanément à quoi, évidemment, vis-à-vis -vis de votre activité Peut-être on va commencer par, par Mathilde. Merci Jean-Luc. Oui, donc euh, chez Manhattan, donc on est déjà euh, éditeur et intégrateur de WMS, TMS, OMS, donc plutôt sur l'exécution de la supply chain. Ouais. Pour nous, la digitalisation étendue, ça repose sur deux principes. Le premier, c'est casser les silos de l'exécution supply chain. Donc, on casse les, les silos véritablement entre le WMS et le TMS, mais aussi nos autres solutions comme l'OMS. C'est le premier principe. Et le deuxième, le deuxième principe, c'est euh, vraiment de travailler sur une architecture cloud native par API, complètement extensible euh, vers l'écosystème de nos clients pour vraiment euh, étendre euh, la supply chain et donc étendre la digitalisation de la supply chain. D'accord. L'architecture cloud native API, c'est aussi ce qu'on appelle les microservices Tout à fait. C'est sur la logique des microservices. Donc là, je fais la pub. Vous trouverez dans, dans le Supply Chain Magazine qui est distribué sur le salon un dossier justement sur les microservices, si ça vous intéresse. Et voilà. C'était juste en passant une petite pub. Donc, euh, je, je, je passe la parole à Rabi. Est-ce que euh, pour vous, la, la signification pour vous spontanément de, de la digitalisation étendue en Supply Chain aujourd'hui, c'est quoi donc, pour la digitalisation étendue... Ah, plus, plus près du... pour qu'on vous entende bien. D'accord. Ouais. Donc, je comprends qu'il y a deux volets dans la digitalisation étendue. Le premier volet, ce sont les processus même de l'entreprise. Donc, c'est enlever les silos et toutes les barrières entre les différents systèmes d'information et les processus qui couvrent la finance et la supply chain dans une entreprise. Et ce, depuis la modélisation l'optimisation, la planification et jusqu'à l'exécution. Donc ça, c'est le premier volet qui est dans le périmètre même de l'entreprise. 
Le deuxième volet, c'est d'avoir une entreprise qui soit connectée au flux d'informations externes. Par exemple, est-ce qu'on est en train de travailler avec un fournisseur qui est impliqué dans le travail des enfants okay. Donc, ces informations doivent pour être, pouvoir être ils ont euh, digéré par l'entreprise pour prendre les décisions nécessaires. Maintenant, chez Coupa, on offre une plateforme de business spend management où on gère plus de 3 trillions de transactions d'achat. Et ce qu'on offre en termes de digitalisation étendue, c'est justement pouvoir bénéficier de l'intelligence collective des marchés. Donc nos clients sont capables de connaître à tout moment où se trouve leur performance par rapport à leur industrie et aux meilleurs acteurs de leur marché. Donc en fait, on retient deux volets, le volet interne de l'entreprise et le volet externe. Et juste en, en passant, euh Coupa, c'est aussi, euh, vous avez aussi euh, racheté, enfin vous, en tout cas, le, intégré euh, l'Amasoft, donc sur la partie network design. Donc il y a, y, a, y, a, y a les deux composantes, en fait, euh, dans, dans ce que vous, de ce que vous dites là. Et comment comment s'intègre le network design dans euh, le, le concept de digitalisation étendue Qu'est-ce qu'on qu qu peut, comment on peut étendre le network design D'accord. Donc, euh, le, le network design, euh, en fait, ce qu'on fait chez Lamasoft, c'est ce qu'on appelle la modélisation et l'optimisation continue de la supply chain. Le network design, c'est l'un des use cases ou l'une des problématiques qu'on essaye euh, d'y répondre. Par exemple, aujourd'hui, plusieurs sociétés viennent nous consulter parce qu'elles ont fait plusieurs euh, fusions-acquisitions et donc, elles doivent savoir euh, quelle usine elles veulent garder, quel centre de distribution elles veulent garder, parce qu'elles elles ont hérité de deux supply chains qui peuvent être redondantes. Ça, c'est ce qu'on appelle le, euh, le network design qui est d'un point de vue stratégique. Ouais. Mais aussi avec la Massoft, on a affaire avec des problématiques euh, tactiques et opérationnelles. Par exemple, on peut se demander la question, quel sera l'impact sur mes coûts, si je veux réduire mes émissions carbone de 50%, okay quel sera l'impact sur ma supply chain si je veux faire du nearshoring, donc remplacer ce fournisseur en Chine par un fournisseur en Allemagne ou en France. Donc, en résumé, ce qu'on fait avec la Massoft, on prend en considération non seulement la réduction des coûts ou l'amélioration des services, dans la supply chain, mais aussi on ajoute à cette équation la gestion des risques et aussi la performance et le développement durable. Ok. Euh, Jean-Christophe, euh, même question, euh, étendue, digi alors supply chain étendue, ça je pense que chez My Tower on, on connaît, mais digitalisation étendue c'est quoi alors euh, Expliquez-nous un peu ce que fait My Tower en quelques mots. Oui, donc My Tower, on est, on est un éditeur de solutions. On a deux solutions qui sont sur la même plateforme, une solution TMS, donc tout ce qui est transport management, et puis une solution qui est spécialisée dans le global trade management, donc tout ce qui va concerner les opérations douanières et puis euh, toute la partie commerce international. Alors moi, j'ai trois exemples concrets de supply chain étendue, enfin de digitalisation étendue, euh, qui concerne bien évidemment la supply chain, Premier exemple, un client euh, qui est dans le secteur euh, agroalimentaire, euh, qui a des camions avec des citernes. Et ces citernes, euh, d'un point de vue réglementaire, doivent être nettoyées. Et le client, enfin notre client, doit être en mesure de conserver et d'amener la preuve du nettoyage de ces citernes. Bah, dans le TMS, il y a des extensions des processus euh, via la plateforme web où le, la station de lavage, euh, quand elle voit arriver le camion, se connecte à la plateforme et euh, renseigne tous les éléments de la citerne et vient attacher de, enfin, de manière dé, dématérialisée le bon de lavage, qui veut dire qu'on va attester euh, dans le processus transport comme quoi euh, la citerne a bien été lavée. J'ai un deuxième exemple 
Toujours pareil, donc vous voyez qu'on est en train de sortir les processus et de les étendre bien à l'extérieur des acteurs que l'on connaissait jusqu'à présent. Un deuxième exemple, c'est les sociétés d'assurance. Donc on a des modules qui permettent de gérer tout le traitement des réclamations et en particulier de gérer les litiges financiers. Et donc quand il y a un litige financier sur un transport, bah, les assurances et les services juridiques doivent rentrer dans le, dans le dossier. Et là, de la même manière, bah, les assureurs euh, ont des accès à la plateforme et viennent en temps réel récupérer l'ensemble des informations, l'ensemble de la documentation et tous les chiffrages euh, liés au, au préjudice transport. Donc là aussi, on a étendu le, le, le processus à l'extérieur de l'entreprise sur des fonctions qui n'étaient pas concernées jusqu'à présent. Puis le troisième exemple, c'est un exemple sur la douane. Donc à chaque fois qu'on fait une opération de, de douane, en particulier quand on quitte la communauté européenne, on établit une déclaration en douane. De la même manière, on étend le processus aux opérateurs douaniers. Et là aussi, les opérateurs douaniers qui ont fait la déclaration en douane sur le transport viennent déposer la déclaration en douane dans le dossier transport. Mais le plus important, c'est à l'importation dans le pays de destination. Là aussi, le broker en douane dans le pays de destination viendra déposer lui aussi sa déclaration en douane dans le processus métier. Pourquoi Parce que de plus en plus, les entreprises sont exposées à des risques de fiscalité et en particulier sur la TVA. On doit prouver que les marchandises ont bien quitté la communauté européenne et donc ne sont pas redevables de la TVA sur le marché européen. Comment prouver que ces marchandises ont bien quitté la communauté européenne Les systèmes douaniers échangent des informations, mais dans certains cas, ces informations ne remontent pas correctement dans les systèmes de la douane française. Et donc, en cas de contrôle fiscal, l'entreprise doit prouver que la marchandise a bien quitté la communauté européenne. Comment prouver que la marchandise a bien quitté la communauté européenne ben, C'est récupérer la déclaration en douane dans le pays de destination et donc attester que la marchandise a bien été dans, introduite dans un pays autre que celui de la communauté européenne et donc d'annuler le risque fiscal. Donc vous voyez que là aussi, finalement, on est en train d'étendre tous les processus métiers au-delà de nos processus transport et on vient intégrer de multiples parties prenantes dans le, dans le processus de, de digitalisation. Il y a une manière de, de désilotage aussi là, des, des données que Mathilde évoquait elle plutôt au niveau TMS, WMS, mais ça, ça reste, un, on, on, on s'ouvre là à de nouvelles données aussi, là sur, sur, sur l'application MyTower, puisqu'elle va, elle, elle va intégrer des, des données qu'elle n'avait pas forcément l'habitude de... On va intégrer, intégrer des données réglementaires. Les supply chains internationales vont être de plus en plus réglementées. Et quand vous voyez les derniers événements géopolitiques qu'on a aujourd'hui, ben vous voyez bien que exporter des marchandises dans certains pays est devenu de plus en plus compliqué et que vous allez être soumis de plus en plus à des autorisations pour pouvoir exporter ces marchandises ou parce que les produits sont des, euh, partent dans des pays qui sont sous embargo et donc vous devez avoir des autorisations pour les expédier ou alors parce que certains produits peuvent être utilisés à des fins civiles et militaires et auquel cas vous devez avoir des licences pour exporter ces produits et là nos solutions quand on couple les solutions de GTM avec les solutions de TMS ce n'est plus le TMS qui décide d'expédier la marchandise ou en tout cas qui va libérer l'expédition, mais c'est bien les modules de Global Trade Management qui, eux, vont vérifier que toutes les conditions nécessaires à l'exportation et donc la compliance sont bien vérifiées et vont donner le go au TMS pour libérer la marchandise. Donc là aussi, vous voyez qu'une fois de plus, on est en train vraiment d'étendre la, la digitalisation bien au-delà des processus de transport. Ok. Euh, Tanguy, euh, chez Ona, une solution, la, la, la digitalisation étendue, ça veut dire quoi Est-ce que là, euh, vous êtes un acteur qui est à la fois sur la partie euh, prévision, planification, mais euh, qui euh, tend aussi à, à intégrer ça avec justement des, des, des éléments de suivi et d'exécution de, de, euh, pour avoir une supply chain intégrée En fait, c'est un peu ça le... Le concept. Oui, oui. En fait, euh, on est, euh, je pense qu'il faut revenir déjà à, à, à la vision de pourquoi est-ce qu'on est, on est en train de discuter de ce sujet-là. Euh, premier sujet, c'est que tous nos clients nous demandent, et on le sait maintenant, que quand on doit prendre une décision euh, dans la supply chain, 
on doit le faire, ou dans son entreprise, on doit le faire en prenant des données en compte. C'est-à-dire qu'on doit être capable de regarder ce qui s'est passé dans le passé avec la performance et ce qui va se passer dans le futur, et de prendre des décisions pour le futur. Euh, ces euh, processus demandent, on a eu des exemples de processus spécifiques où on a besoin de données. Donc aujourd'hui, le, le premier requis, c'est je dois être capable d'agréger euh, toutes des données venant de n'importe quelle source qui vont être mises à disposition des gens pour prendre une décision dans l'entreprise. Donc ça, c'est le, le, la raison fondamentale. Et on a une se positionne en fait en tant que plateforme avec un modèle de données intégré qui peut absorber n'importe quelle donnée et faire fonctionner des, on va dire des workflows, donc des, des processus de décision euh, qui sont à la fois très court terme ou très long terme à travers l'entreprise, non pas que sur la partie supply chain, mais on va aussi parler sur la partie commerciale, la partie achat. Et naturellement la discussion c'est est-ce que on, la, la frontière vers l'exécution est en train de s'amenir, on va dire Puisque de toute manière, quand on parle de control tower, si on veut avoir une vraie influence sur ce qui se passe et savoir ce qui se passe dans sa supply chain et de savoir l'impact que ça va avoir sur son business, il faut remonter les informations presque en temps réel et après de pouvoir les, les, les mettre à disposition d'algorithmes, de solvers et à ce moment-là de, de prendre une décision euh, en termes d'exécution. Donc euh, la, la barrière s'amenuise. Donc on, finalement, quand je, je vous écoute tous les quatre, il y a... Il y a cette notion de décilotage, alors à la fois décilotage des données, décilotage aussi des, 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 des directions, enfin des directions, c'est pas, pas tellement sur l'organisation, mais en tout cas des différentes problématiques qui doivent être prises en compte. Donc euh, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, pour, enfin pourquoi euh, on, on arrive à ça Est-ce que c'est des... des des raisons technologiques ou bien vraiment il euh, euh, y, y a des raisons profondes qui aujourd'hui euh, nous mènent à, à cette nécessité de déciloter. Peut-être Mathilde, vous avez euh, la, la première euh, utilisé cette expression en parlant justement du, du décilotage entre le WMS et le, et le TMS. Pourquoi Parce que c'est vrai que jusqu'à présent ces frontières-là, elles existaient euh, dans l'entrepôt. On sait aussi que le TMS... Il, euh, de plus en plus il va sans doute piloter aussi un petit peu comme le, le GTM va, va piloter euh, le, le côté TMS hein, dans, le, grand, dans le, 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 le commerce international mais euh, pour, pourquoi quelle est la nécessité de déciloter euh, ces, ces deux fonctions euh, D'abord il y a euh, l'expérience client euh, c'est la satisfaction qui essaye de mettre des, des pressions sur les délais de livraison il faut aller de plus en plus vite, il faut réagir aux aléas quand vous avez un double MS d'un côté et un TMS de l'autre, ben, il faut intégrer les deux, il faut créer des points d'intégration, des schémas assez figés qui ne nous permettent pas de réagir rapidement à une commande. Et on voit aussi sur la même chose sur l'OMS. Quand un client veut annuler au dernier moment sa commande, s'il est déjà lancé dans l'entrepôt, eh certaines solutions ne peuvent plus le faire. Chez Manhattan, on le permet. Quand vous devez un complément de commande pour passer, par exemple, d'une livraison express vers une livraison messagerie, ça aussi, c'est un aléa, ou réagir à une rupture de préparation de l'entrepôt, ça aussi, c'est un aléa, un aléa qu'on veut garantir pour y réagir pour l'expérience client. Le deuxième facteur, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Euh, voilà, on ne peut pas se permettre de subir et toujours envoyer un plan de transport figé. Euh, il faut pouvoir euh, vraiment planifier ses capacités de transport en fonction des volumes précis, euh, d'un pré-collisage effectué par le double MS, d'une planification de transport TMS, de réagir à une livraison euh, tardive d'un fournisseur pour pouvoir mettre les bonnes équipes au bon moment sur les quais de réception ou les garder en préparation. Donc c'est... Euh, voilà, chez Manhattan, on voit ces, ces deux enjeux. Le premier, c'est l'expérience client, la satisfaction client euh, qui veut piloter et admettre de sa commande euh, dans euh, l'entrepôt, mais aussi euh, réagir euh, de manière digitale. Et le deuxième axe, c'est vraiment euh, la réduction des impôts de carbone où il faut euh, que les deux solutions, on ne parle pas de double MS, TMS, on parle d'une seule solution, euh, Manhattan Active Supply Chain, par exemple, chez Manhattan, qui permet à la fois de planifier le transport, de faire le pré-collisage, euh, de préparer la commande, d'expédier au client et de suivre de bout en bout la livraison euh, euh, jusqu'au client final. Euh, voilà, donc c'est le donc, deuxième enjeu. Manhattan Active Supply Chain, ça, ça, ça existe depuis combien Deux ans, c'est ça Tout à fait, deux ans. Aujourd'hui, il y a des appels d'offres ou c'est plus Alors, des appels d'offres WMS, a, par exemple C'est des a... appels d'offres euh, exécution Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, euh, c'est vrai que souvent, on a des appels d'offres WMS, TMS combinés. 
Euh, donc, euh, c'est arrivé euh, Alliance Automotive France, par exemple. Euh, voilà, ils, ils sont embarqués sur notre solution pour euh, euh, réduire leur empreinte carbone, donc euh, précoliser, planifier le transport et euh, pouvoir basculer une commande express vers de la messagerie. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Euh, on a aussi euh, le distributeur euh, de, de livres qui euh, s'engage aussi sur cette plateforme où lui, il veut bénéficier de la visibilité de ses, de ses euh, euh, fournisseurs et de pouvoir positionner les équipes euh, en fonction des aléas. Un fournisseur qui est en retard, eh bien, il est positionné son créneau de rendez-vous de 9h à 10h. Ça ne sert à rien de solliciter euh, les, les réceptionnaires si le camion ne se présente pas et si on a, grâce à la visibilité d'autres solutions, euh, grâce à, à l'extension de la digitalisation, de pouvoir euh, anticiper et de se dire bon, finalement mon camion il arrive cet après-midi, les personnes que j'avais positionnées idéalement euh, en réception euh, peuvent basculer en préparation. Donc en amont comme en aval, les problématiques sont tellement imbriquées que ça n'a plus de sens d'avoir des, des frontières. Exactement, euh... on ne parle plus de double MS, TMS, on parle d'amont et d'aval, euh, donc euh, au-delà au de l'entrepôt et, euh, et du transport. Il y a aussi un, un deuxième axe, c'est la collaboration entre les équipes. Euh, historiquement, euh, euh, 70% des informations étaient entre les mains des logisticiens, des, des personnes dans l'entrepôt. 30% étaient dans le transport. Là, on casse les barrières. Euh, 100% des données sont disponibles à la fois euh, aux personnes en entrepôt et aux personnes qui planifient le transport. OK. Rabi, sur, on, a, on a tout à l'heure évoqué justement le, le côté network design. Vous avez dit euh, qu'il y avait à la fois des, des orientations stratégiques, tactiques, voire même qui tendent vers l'opérationnel. C'est là où aussi on, on décide l'autre, puisque finalement, on, 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 va, on va regarder ce qui se passe au niveau opérationnel pour se dire, mais est-ce qu'on a fait le bon choix ou, ou même euh, est-ce qu'on peut euh, adapter de manière continue Alors chez vous, ça s'appelle le continuous design, c'est ça, euh, ça, ça. Expliquez-nous un peu la, 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 la manière dont ça fonctionne aujourd'hui par rapport à, à, à un fonctionnement du, du, du network design d'il y a quelques années. D'accord. Euh, donc en fait, euh, il y a trois ou quatre ans, les sociétés s'offraient le luxe de faire euh, le network design. Plus proche, plus proche, oui. parce que sinon on ne vous entend pas. D'accord. Donc <rire> il y a deux ou trois ans, les entreprises s'offraient le luxe de faire leur network design, mais aussi l'optimisation de leur supply chain, par exemple le choix de réseaux de transport, euh, le, les, leur objectif de réduction carbone, ils les avaient de trois par, de, 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 chaque deux ou trois ans. Maintenant, euh, avec l'accélération des rythmes des perturbations, euh, on ne peut plus rester dans ce luxe. Donc, euh, pour répondre à la première question, pourquoi la digitalisation est tendue aujourd'hui C'est parce que nous vivons, nous vivons dans un monde stochastique où la nouvelle norme, c'est justement ne pas avoir de normes. Et Charles Darwin a dit en 1850 que ce ne sont ni les espèces les plus intelligentes, ni celles qui sont les plus fortes qui survivent, mais ce sont celles qui sont capables de s'adapter au changement. Et il en est de même pour les entreprises. Donc les entreprises aujourd'hui ont une nécessité de faire ce continuous supply chain optimization pour recalibrer leur supply chain, leur réseau, en face des incertitudes du marché. Je vais vous donner un exemple. Donc aujourd'hui, on voit des changements réglementaires en Europe et dans le monde. L'Allemagne est l'un des premiers pays qui a sorti ce qu'on appelle le Supply Chain Act, The German Supply Chain Act. En allemand, c'est le Liefergetengesetz. Et cette loi qui entre en vigueur en 2023 dit que toutes les entreprises qui ont plus de 3000 employés en Allemagne doivent être en conformité avec cette loi. Et cette loi exige le respect des droits de l'homme et aussi le respect de l'environnement, non seulement par l'entreprise, mais aussi par tous les acteurs de sa supply chain. Donc on parle ici des fournisseurs de rang 1, de rang 2 et de rang 3. Mais on, a, on a une loi euh, qui est similaire en France Oui, mais la différence, c'est que cette loi allemande, elle impose des pénalités ah. et des suivis juridiques, justement, pour les entreprises 
qui peuvent euh, donc aboutir à des dizaines de millions d'euros de, de pénalités et aussi voire à l'arrêt de la fonction de l'entreprise. Okay. C'est ça le, le changement. Donc aujourd'hui, on a un besoin, donc face à ce rythme d'accélération des perturbations, mais aussi au niveau du changement du règle, réglementaire, les entreprises doivent pouvoir disons, suivre cette accélération et répondre très vite. Ok. Euh, on, on poursuit avec Jean-Christophe sur, sur, la, sur le, le côté euh, euh, des silotages des données et, euh, et la... Euh, le, la manière impérative de, de le faire aujourd'hui euh, vous en avez déjà un petit peu parlé euh, au travers des, des exemples que vous, avez, euh, que vous avez pris mais en l'occurrence pour vous ça, ça veut dire quoi parce que vous vous êtes euh, à la fois vous êtes un éditeur de logiciels métiers mais vous devenez presque un intégrateur de données aujourd'hui tout à fait en fait le, les processus métiers euh, et d'exécution euh, doivent être alimentés avec de la donnée. La donnée toute seule n'a pas de valeur. Hein, donc un fournisseur de data, aujourd'hui, euh, la data, elle n'a du sens qu'à partir du moment où elle est intégrée dans un processus métier et elle est contextualisée par rapport à une opération. Donc le but du jeu de, de nos solutions aujourd'hui, c'est d'être très ouvert sur les fournisseurs de données. Donc on va aller chercher des fournisseurs qui nous envoient des données de, de traçabilité, euh, de tracking, euh, voire de, de prédictivité sur, le, sur les arrivées des, des bateaux ou des navires. Cette donnée, on la réintègre au niveau du processus métier pour pouvoir prendre des actions et puis des décisions. Mais on va intégrer des données qui sont des données euh, de traçabilité. Je vous ai parlé des données réglementaires qu'on intègre aussi directement euh, dans nos systèmes. Mais vous avez une quantité de données euh, qu'on doit euh, intégrer euh, dans les processus. Et donc, l'éditeur de TMS, vous voyez que de plus en plus, il devient un intégrateur d'un ensemble de solutions qui sont en périphérie, dans son écosystème, où il va aller via des API, la plupart du temps maintenant, hein, grâce à ces nouvelles technologies, pouvoir échanger, converser avec ces, ces systèmes, récupérer cette donnée et venir enrichir la donnée et créer de la valeur autour. Donc, aujourd'hui, un éditeur, il amène un processus métier, mais il amène aussi tout un écosystème de partenaires qui vont venir apporter de la valeur au travers de la donnée qui sera réexploitée dans le, dans le logiciel. Et juste, euh, cette, cette donnée que vous collectez, que vous vérifiez, que vous uniformisez, que vous transformez, etc., et que vous mettez à disposition du client... Euh, est-ce que le client est prêt à, à, à gérer tout ça J'ai cru comprendre que vous aviez pour le client des parcours de découverte de données. Ça, je trouve que c'est intéressant. Que, que, en quoi ça consiste C'est-à-dire que le, le client n'est pas prêt à, à assimiler toutes ces, toutes ces données lui-même enfin, C'est la difficulté qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une telle quantité de données, on a une telle possibilité de faire parler les données que la plupart du temps, bah, quand on est en face de cette, de cette masse d'informations, on a vite fait de se perdre dans la, dans la data. Donc nous, ce qu'on a créé au travers de, de, nos, de, nos, de nos logiciels, on a créé des parcours de données. Donc je vais prendre un exemple, euh, par exemple sur la douane. Euh, bah, premier parcours de données, euh, comprendre d'abord les données d'activité, les données de volumétrie, combien on a fait de déclarations, combien on a payé de droits de douane, combien on a payé de TVA, Deuxième parcours de données, une fois qu'on a pu quantifier nos données, on part sur avec qui on fait nos opérations, quel transporteur, quel déclarant en douane, pour quel fournisseur, pour quel client. Troisième parcours de données, c'est quels sont les risques que j'ai sur mes flux logistiques. Est-ce que j'ai des risques fiscaux Est-ce que j'ai des risques environnementaux Et donc je vais aller balayer toute la cartographie des risques. Quatrième parcours, je vais sur les données financières et ainsi de suite. Et jusqu'aux données d'optimisation, c'est-à-dire quelles sont les opportunités d'optimisation que j'ai à ma disposition. Mais tout ça, on l'a organisé de manière très structurée pour que le client ne perde pas de temps à aller faire des analyses de données, mais puisse, avo à, à, puisse avoir à disposition... Des, des catalogues d'indicateurs, de, 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 de KPI, d'analyse de données qui sont prédéfinis, préconfigurés, de manière très intuitive, où on a fait tout un travail derrière sur comment on va pouvoir interpréter la donnée le plus facilement possible pour qu'elle soit partagée avec tout le monde et compréhensible sans interprétation. 
Et surtout, bah, c'est ce parcours qui va permettre à chacun de ne pas se perdre et d'arriver rapidement au résultat. Ok, bah, un petit peu dans la même lignée, Tanguy, comment on, on sait que Online travaille sur des, 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 des projets avec des très grands clients. On en a vu un hier, Danone, avec, il parlait du, du projet Data Lake. Alors, je ne sais pas si vous vous utilisez tellement ce... Parce que là, on a l'impression qu'on s'y noie un peu dans un Data Lake. Vous, vous êtes plutôt non, dans, dans l'organisation des modèles océan. de données, c'est ça on, on se noie dans l'océan, pas ah, dans le océan, d'accord. Ah, ouais. mais, mais donc, que, comment... On, Comment on organise et, et, et surtout comment on, on, on arrive à, 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 faire, à être une, une vraie aide à la décision, euh, même plus que ça, presque quelquefois automatiser la décision euh, chez, chez vos clients avec cet apport de données euh, considérable Non, tout à fait, que ce soit Danone ou que ce soit euh, AB InBev, Nestlé et, et bien d'autres euh, de nos 120 clients. Euh, je pense que la, la première chose, c'est que nos clients ont déjà compris qu'ils devaient désiloter leur processus et que la prise de décision devait être transversale. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être dans son silo, dans son coin, en, en demandant aux autres qu'est-ce qui, qu qui se passe dans, de ton côté de l'entreprise, on va dire. Donc aujourd'hui, les fonctions se décilotent, et naturellement, il y a beaucoup de projets de transformation de, des modèles opérationnels des entreprises qui, font, qui ont déjà pensé au décilotage. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de données sont silotées. C'est-à-dire que... Euh, historiquement, euh, des bases de données ont été faites par fonction. Chacun a eu son précaré de, de ses propres données. Et donc aujourd'hui, le challenge, c'est comment est-ce que les entreprises peuvent désiloter leurs propres données. Donc là, le Data Lake est, est la solution. C'est-à-dire qu'on va monter toutes les données dans, dans un Data Lake. Et après, derrière, on va pouvoir mettre par-dessus une plateforme comme Online qui va pouvoir prendre ces données, les structurer et euh, les mettre en, en relation les unes avec les autres, les autres pour créer une sémantique. Hein, donc nous, on appelle ça un Knowledge Graph. Mais ça permet de créer de la connaissance à partir de données. Puisque comme Jean-Christophe l'a très bien dit, les données en soi euh, n'apportent rien. Mais par contre, les mettre en relation pour euh, raconter une histoire ou, ou dire quelque chose et prendre une action ou une décision, c'est ça le, la, la, la capacité d'une plateforme à le faire. Donc euh, mettre en relation les données internes de l'entreprise qui doivent être décilotées, mais aussi faire correspondre avec les données externes. Donc pas que justement... Euh, on va dire aussi du, du transport, etc. Mais par exemple, nous, on a plus de 2000 sources publiques d'informations, comme de l'économétrie, de la démographie, de, du, du, du temps, de la météo, etc., etc., qui permettent en fait de, de trouver des drivers d'informations sur lesquels on va pouvoir connecter avec les données internes de l'entreprise pour prendre de meilleures décisions. Donc on ne va pas être jusqu'à l'automatisation, pas encore, mais on va être avec l'intelligence de, euh, de prise de décision où euh, il n'est plus nécessaire de faire correspondre des données qui ne se parlent pas entre elles. Aujourd'hui, les données peuvent se parler entre elles et c'est la technologie qui le permet. Mais une fois qu'on a toutes ces données, comment, comment on, on établit des scénarios Là, on, on parle, alors on, on, nous, on entend beaucoup parler de, de digital twin, donc de, de, de jumeaux numériques, etc. Mais un peu, dans, un peu dans, dans tous les domaines et pas seulement sur la partie planification. Et, enfin, voilà, il, y a, il, y a, il y a plein de digital twin différents. Comment vous, vous envisagez cette euh, ben, Je pense ce, que ce déjà concept. le problème sur le, le digital twin, c'est que l'idée c'est de dire que je suis capable de représenter la complexité de la réalité avec les données que j'ai. Et c'est vrai que dans le passé, la technologie euh, mettait des contraintes sur le volume de données qu'on pouvait traiter en termes de base de données et d'architecture IT. Donc toute la, toute la discussion c'est qu'avec une bonne architecture dans le cloud et euh, de l'innovation en technologie, on va pouvoir finalement arriver à être descriptif dans le détail de comment un processus se fait. Alors ça peut être de la supply chain, mais ça peut être n'importe quel processus dans l'entreprise. Et quand on est capable de modéliser euh, ces processus, on va pouvoir mettre dessus des indicateurs, des prises de décision, du reporting, du dashboard, des solvers. Et donc en fait, ce n'est que le départ finalement, euh, le digital twin, euh, pour, euh, pour la journée en tout cas de, de, de transformation de l'entreprise. Mais donc pour vous, c'est le modèle de données euh, unifié que vous... Vous Tout à fait. C est, c est, c est... Donc en fait, on a, on a un modèle de données unifié, c'est la base, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit suffisamment flexible pour prendre en compte n'importe quelle donnée et en même temps être capable de créer ces, euh, cette connaissance euh, et ne pas être fixé sur quelque chose qui va finalement se scléroser parce que quand l'entreprise va évoluer, toute entreprise va évoluer, quand on va changer la façon de, de travailler avec un modèle plus digital, il va falloir pas rester sur les données classiques de l'ERP. Donc en fait, les données classiques de l'ERP ben, euh, sont finalement assez minimalistes et il faut enrichir ce modèle de données avec toutes les données qu'il y a à disposition pour pouvoir finalement euh, avoir une représentation qui est très proche de ce que nous, en tant qu'humains, 
on utiliserait comme prise d'information pour prendre une décision. Rabi, vous partagez cette vision sur, la, sur le côté jumeau numérique. Vous utilisez aussi un, un, un jumeau numérique chez Coupa euh, Tout à fait. En fait, je veux retourner un peu en arrière parce que le concept de jumeau numérique n'est pas nouveau. Ça date en effet des années 90. Et c'est la NASA, en 2009, qu'elle a utilisé ce terme pour la oui, première fois. Oui, mais en, en supply chain, c'est quand même plus récent. <rire> oui, mais en fait, je vais donner un peu euh, un exemple. Par exemple, l'une des utilisations très connues du jumeau numérique, c'est dans l'industrie automobile. Il y a plus que 99% des tests de collision voiture, de crash test, qui, faut, qui se font avec les jumeaux numériques. Aujourd'hui, des acteurs comme Renault ne, font pas, ne vont pas casser sans voiture pour faire des crash tests, par exemple. Mais en fait, ce concept, il a évolué avec le temps. On parle maintenant de jumeaux numériques biologiques, donc pour le corps humain. On parle aussi de jumeaux numériques pour les smart cities, pour leur économie, etc., et pour la supply chain, alors Pour la supply chain, on arrive. <rire> Donc, le jumeau numérique, c'est la représentation, c'est la photo numérique de la supply chain actuelle. Ça veut dire, c'est une représentation numérique de la structure de la supply chain, des usines de fabrication, des fournisseurs, des centres de distribution et des clients. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la représentation des flux de produits, que ce soit des matières premières ou des produits finis. Et aussi et surtout, c'est une représentation des flux économiques et financiers, des coûts de la supply chain et des flux d'informations, comme les informations sur les émissions carbone et la cartographie des risques. Donc, on passe d'une définition qui est plutôt euh, bottom-up de Digital Twin à une fonction qui est plutôt du top-down pour modéliser cette supply chain. Je vais vous donner un exemple très intéressant. Donc, Coupa a travaillé avec Saint-Gobain sur un projet jumeau numérique carbone. Je dis bien carbone. Et donc, on a fait un projet au Brésil où on a représenté toutes les émissions carbone de Saint-Gobain dans le réseau de transport, donc des fournisseurs de matières premières aux usines et des usines jusqu'au centre de distribution et des clients finaux. Et grâce à ce jumeau numérique, Saint-Gobain a fait plusieurs scénarios justement pour voir si elle, si elle remplaçait une partie des camions, des transports par camion, par le transport par train ou par euh, un, des camions électriques, bien sûr, là où on a des chargeurs euh, donc sur les routes. Donc, quel sera l'impact sur la, la réduction des émissions carbone Si on fait un regroupement des commandes donc, euh, de plusieurs lignes de produits différents, aussi, ceci permet euh, de raccourcir le, le chemin. Et donc, euh, ce pilote qu'on a fait avec eux au Brésil a couvert 17 millions de de kilomètres et le résultat c'était une réduction des émissions carbone de 40 à 60% et ça représente plusieurs dizaines de tonnes de carbone émis. Donc lorsqu'on définit jumeau numérique, il faut bien savoir à quelle fin, quelles sont les décisions qu'on va prendre à travers cette représentation digitale, que ce soit d'un produit, d'une usine ou d'une supply chain ou d'une ville. Ok, donc là, c'est plutôt un jeu numérique orienté sur l'optimisation, la modélisation, plus que sur l'exécution. Alors sur l'exécution, d'ailleurs, euh, maintenant, on, 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 on entend plus, euh, euh, on, on utilise plus le terme de, de, de tour de contrôle, euh, plus orienté justement, même si ça peut... Je vois, je vois Tanguy qui, qui, qui tic, je reviendrai vers lui après. Mais Mathilde, sur, sur la partie exécution, est-ce que euh, Manhattan, justement, avec les, les différents outils que vous avez qui, justement, commencent à se déciloter euh, entre le TMS, le WMS, l'OMS, est-ce euh, qu'on est qu on tend aussi vers une, 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 une tour de contrôle ou en tout cas une espèce de jumeau numérique liée à l'exécution euh, absolument. Euh, 
quand euh, on parle de, de tour de contrôle liée à l'exécution, d'autant plus, euh, on n'est pas une tour de contrôle à vérifier et à voir les alertes. On doit vraiment agir, euh, que ce soit dans l'entrepôt, sur le point du transport, euh, contacter oui, pas le juste un cockpit. Euh, bon. Exactement. On est bien au-delà du cockpit d'il y a quelques années où euh, on veut pouvoir libérer des missions sur le terrain, euh, retenir, bloquer des colis, euh, appeler un, un, un transporteur ou lui envoyer un message sur son portail. Euh, on, on est vraiment au-delà de, du cockpit euh, de, visuel. Et justement, dans vos produits, là, il y, a, il, y a, il y avait une... Maintenant, même, même dans des produits, euh, donc justement, enfin, des, des solutions euh, d'exécution, il y a, il y a euh, des, euh, des scénarios ou des moyens d'agir euh, euh, directement sur... Expliquez-nous un peu cette... Parce que ça aussi, c'est une évolution quand même qu'on qu voit euh, qui est assez récente. Oui, tout à fait. Euh, par exemple, lorsque un responsable euh, entrepose connect sur son WMS, ben, il n'a pas accès aux réceptions ni aux, aux livraisons. Il a accès à une tour de contrôle unifiée. Euh, unifiée à travers les hommes les ressources manuelles, les équipements, les, toutes les ressources mécanisées. Donc là aussi, c'est la data qui, qui remonte dans le, dans le WMS. Et puis, il a accès aux différents départements en une vue. Et ensuite, grâce euh, au, à l'effet de, de focus, il peut rentrer, euh, accéder aux détails de la donnée, vérifier un, un attendu de réception, bloquer euh, euh, des, euh, euh, des, des colis ou des missions, comme je l'ai indiqué. Et aussi... Euh, piloter ses ressources, euh, c'est-à-dire que quand il voit qu'il est en rupture ou il a une baisse d'activité, de pouvoir euh, gérer grâce au labor management une bascule d'une équipe de réception, euh, la faire basculer en emballage parce que soudain il voit un, un pic de commandes en emballage qui s'accumule et qui ne euh, pourra pas euh, atteindre le cut-off. Donc euh, au-delà de la tour de contrôle, comme je l'ai dit, on est vraiment sur du pilotage, que ce soit sur les hommes sur les machines et euh, unifié à travers le, le WMS. Mais, mais une... on, rem, on remonte aussi l'unification à travers le TMS. Hein, donc euh, quand on est sur, euh, par exemple, euh, des, des clients nous demandent, je veux mesurer mon OTIF, on time, in full. On leur répond, bah, OTIF, c'est un indicateur transport pour vous ou entrepôt logistique En fait, c'est les deux. C'est euh, la toute la commande complète qui part et qui arrive surtout chez mon client à l'heure. Donc il n'y a qu'une solution uniflée sur la chaîne qui peut répondre à ça. Et juste, euh, il, me semblait aussi, il me semble aussi que la nouveauté, euh, c'est que finalement, tous ces, ces indicateurs, ces KPI qu'on peut avoir, euh, jusqu'à présent, il y avait aussi il y avait, il y avait des, des, euh, alors des logiciels, non, mais en tout cas des modules qui s'adressaient plus à, à la partie euh, opérationnelle, d'autres qui s'adressaient dresser plus à la partie pilotage et qu'en fait là euh, là aussi c'est un peu déciloté c'est à dire que même au niveau opérationnel on va avoir des indicateurs qui vont permettre de prendre des décisions très vite ce qui n'était pas le cas avant ouais, exactement euh, on, est, on a cassé aussi les silos entre euh, une tour de contrôle et, euh, et, et l'exécution pour euh, réagir vite que les superviseurs prennent des décisions rapidement et puissent euh, activer les bons leviers euh, en temps réel bon Jean-Christophe euh, on parle de tour de contrôle avec le nom de la société que vous avez on ne peut pas vous rater My Tower. Et, com vous, comment, vous, euh, comment vous définiriez euh, la, 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 est-ce qu'il y a plusieurs types de tours de contrôle selon vous et, et, et comment vous définiriez la tour de contrôle euh, que vous, vous proposez à vos clients oui, donc, il y a 7 ans quand on a créé la société effectivement on, était, on avait déjà cette vision de tour de contrôle hein, d'où le nom My Tower. Hein, il a fallu hein. Enfin, voilà, il fallait essayer de trouver quelque chose qui, qui représente le mieux la vision qu'on avait. Euh, à la question, est-ce que euh, la définition d'une tour de contrôle Moi, il y a autant de, de tours de contrôle qu'il y a de clients. À chaque fois qu'on a un client, il y a toujours euh, une, une approche différente sur sa tour de contrôle, sur ce qu'il veut piloter, sur ce qu'il veut contrôler. Donc on va dire que d'abord, il faut adapter euh, la tour de contrôle au contexte du client. Ensuite, il y a deux types de tours de contrôle. Il y a les tours de contrôle passives. Donc les tours de contrôle passive, c'est bah, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a collecté, structuré, organisé, nettoyé, restitué l'intégralité de la data qui va permettre a posteriori bah, de, de, de prendre des décisions, ouais. mais malheureusement a posteriori. Et puis il y a les tours de contrôle dites actives, où là on est en temps réel sur le processus métier et on va pouvoir décider d'un certain nombre d'actions en fonction d'un certain nombre d'événements. Alors qu'est-ce qu'on fait dans les tours de contrôle C'est là où on va rajouter de l'intelligence dans la tour de contrôle. On va d'abord commencer par mettre des moteurs d'action. 
euh, automatique, c'est-à-dire qu'en fonction d'un certain nombre d'événements et en fonction d'un certain nombre de scénarios qu'on aura prédéfinis, la tour de contrôle va automatiquement déclencher des workflows et des processus supplémentaires. Et dans d'autres cas, la tour de contrôle va rejouer ces scénarios, va rejouer ces workflows de décision et va proposer aux opérateurs un ensemble, enfin un choix de décision qu'il doit prendre et on va redonner la main, euh, la main aux opérateurs. Donc pour nous, la tour de contrôle, une partie est automatisée et elle est capable de décider et d'agir toute seule et une autre partie va redonner la main aux opérationnels qui, eux, avec leur esprit critique, dans un contexte particulier, viendront euh, faire des choix euh, sur l'exécution du processus. Bon, moi, je vais redonner la main à Tanguy. Euh... Quel camp vous avez choisi, vous, dans vos tours de contrôle euh, My Tower, j'aime bien. <rire> Donc, euh, non, mais la définition que, que tu as apportée est très bonne. Euh, c'est définitivement. La discussion de tout ça, c'est. On sort, et tu as aussi très bien dit, Mathilde, c'est. On sort de, de la discussion, euh, je vais avoir euh, un dashboard avec plein de lumière qui me dit qu'un. C'est fini, je veux dire. Ouais. Euh, le problème, très bien, il est identifié. Non, il faut avoir de l'intelligence pour sélectionner les alertes qui sont les plus pertinentes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile en termes de méthodologie et d'algorithmique pour être capable d'isoler correctement les bonnes alertes sur lesquelles on doit intervenir, qui sont les plus urgentes. Parce que naturellement, euh, un planeur peut avoir des, des centaines d'alertes, mais elles ne sont pas toutes les plus importantes les unes des autres. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est cette capacité aussi à comparer ce que j'avais voulu faire de ce que je voudrais faire. C'est-à-dire qu'on avait planifié de faire ça. Maintenant qu'il y a une, une rupture quelque part, quel est le nouveau scénario Donc on va avoir des différents scénarios. On va avoir des scénarios avec différentes prises de décision. Donc en fait, toute la discussion, c'est un peu de, on va dire de digitaliser le, les règles de fonctionnement du planeur. C'est-à-dire qu'on a tous des règles de fonctionnement. Dans ce cas-là, je vais faire ça. Dans ce cas-là, je vais faire ça. Ça, c'est comment un humain va, va réfléchir. Donc l'idée, c'est d'arriver à correctement modéliser ça et à pouvoir donc l'automatiser. C'est de proposer, alors pas forcément en automatique pur, mais de proposer automatiquement les 2, 3, 4, 5 scénarios qu'une un, personne aurait naturellement pensé, sans avoir à faire autre chose. Et après, la, la personne peut sélectionner, et à ce moment-là, ça redescend l'information dans l'exécution pour agir directement sur, pour la résolution de, de la problématique. Donc je pense que c'est ça la, la, la tour de contrôle euh, du futur, mais elle n'est applicable. En fait, elle est applicable pour n'importe quel processus de l'entreprise. Elle existe ça pas qui est encore cette tour de contrôle Bah si, euh, on, on y travaille tous dessus ici là. <rire> non, non, mais c'est bah, alors naturellement le point le point que disait Jean-Christophe, c'est que chaque entreprise va avoir euh, une façon un peu différente ouais, de voir la tour de contrôle que... par rapport à son modèle opérationnel. Donc il faut pouvoir s'adapter. Il faut avoir beaucoup de flexibilité entre le modèle de données et euh, on va dire les processus, les workflows euh, qu'on souhaite euh, appliquer à l'entreprise, naturellement. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose sur la tour de contrôle. Ce qui est important, c'est l'expertise métier. Une tour de contrôle, euh, d'abord, dans les tours de contrôle, aujourd'hui, dans les aéroports, c'est des experts. Hein, on ne pilote pas, euh, enfin, on n'est pas dans la tour de contrôle si on n'a pas euh, plusieurs années d'expérience et une maîtrise parfaite euh, des processus métiers qu'il y a derrière. Donc, une tour de contrôle, pour qu'elle fonctionne correctement, c'est avant tout vos équipes, vos sachants, vos experts métiers qui vont la designer, la paramétrer, la configurer selon votre contexte d'organisation et votre contexte métier. Elle ne pas sur étagère, alors Elle est sur étagère parce qu'elle a une multiplicité de, de paramètres qui sont configurables et donc elle peut s'adapter à votre environnement. Par contre, ça reste une affaire d'expert. Ok, je, je crains qu'on a... Mais je, bon, je le savais déjà à l'avance, hein, on avait plein de choses à dire. Euh, on, on a un petit peu débordé, mais moi, j'aimerais bien quand même euh, laisser la chance à, à notre auditoire euh, si vous avez des questions. Parce que c'est vrai que là, on a, on a abordé des thèmes sur le, le désilotage des données, sur euh, les tours de contrôle, sur les jumeaux numériques, sur euh, euh, les, les, les problématiques qui euh, tendent à se rapprocher entre planification et exécution. Peut-être que ça... Ça a évoqué chez vous des questions. Je, 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 pourtant, je, je, je ne vois pas de, de, de main se lever. <rire> Donc, moi, sinon, ce que je vous propose, peut-être, pour, pour conclure... Ah, Rabi, vous voulez euh, bah, juste une petite... Oui, en fait, s'il n'y a pas de questions, euh, j'aimerais vous raconter une histoire. <rire> Alors, Et juste, Rabi, oui, peut-être, là, on va, on va essayer de, de faire 
ça de manière concise. Oui. Est-ce que chacun, si, si tu, là, si vous allez euh, raconter une histoire et surtout un exemple concret, parce que ça pourrait être bien, mais assez court, s'il vous plaît. Mais est-ce qu'on peut chacun, là, vous prenez la parole, vous nous donnez... Euh, Là, vous avez, vous, vous avez commencé justement en donnant l'idée de la digitalisation étendue. Bah, nous donner un exemple sur un client sans, sans, sans nous raconter toute l'histoire, mais, mais, mais voilà, quelque chose d'un peu frappant sur l'évolution de, de, de l'utilisation de la supply chain digitale de, euh, actuelle. Voilà. Bon, bah, Rabi, allez-y oui, et puis donc, euh, chacun, vous aurez votre... Je vais prendre un exemple dans le domaine médical. Donc l'un de nos clients euh, est un fabricant d'équipements médicaux. Euh, on a travaillé avec eux en 2019 pour construire leurs jumeaux numériques et en mars 2020, le Covid a frappé et ce client a été en face de deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que les équipes supply chain devaient travailler à distance, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et deuxièmement, la demande en produits euh, respiratoires a augmenté exponentiellement, alors que la demande en d'autres produits, elle a diminué considérablement. Donc, euh, vous imaginez toutes les personnes qui voulaient faire des, euh, donc, euh, des chirurgies électives euh, ou des chirurgies plastiques l'ont reporté. De toute façon, du rôle Covid, personne ne voulait faire du Botox parce qu'on <rire> portait même des masques. Et donc, euh, ce que ce client a fait, euh, ils ont créé des war, war rooms, des cellules de guerre, justement pour recalibrer leur processus de fabrication, de transport et de distribution pour pouvoir répondre au marché des besoins des, des produits respiratoires et pour pouvoir disons, répondre à toutes ces exigences. Mais ensuite, l'histoire ne s'est pas terminée là. Ah parce oui, qu'en 2000... ouais. très, très vite, en 2022, <rire> les économies ont réouvert à nouveau et à nouveau, ce client a dû réadapter ah sa bah supply du, chain. C'est du continuous design. Exactement, c'est le eh continuous oui. design. Donc, la dernière question que je vous adresse... Si vous voulez être un athlète de, de performance ou simplement si vous voulez être en forme, est-ce que vous allez vous exercer une fois par an Est-ce que vous allez au fitness club une fois, une fois par an Et bien sûr nous, que non, il faut s'exercer chaque semaine et chaque jour. Et c'est de même pour la supply chain optimization. Merci. Mathilde, vous avez déjà euh, évoqué euh, Automotive Alliance. Euh, ça, c'est justement un client et ça illustre ce que vous avez dit au départ sur votre vision un petit peu de la, de la digitalisation étendue. Sur, sur le désilotage des, des fonctionnalités ouais. historiques WMSTMS, maintenant, il y a une dernière facette aussi et ça rejoint un peu Rabi, c'est euh, l'évolutivité de, de la digitalisation. Aujourd'hui, vous lancez une digitalisation de votre entrepôt ou de votre transport. Euh, comment elle est évolutive dans le temps euh, Et c'est est-ce euh, euh, que vous vous relancez dans un projet euh, 5, 10 ans plus tard de, de, de mise à jour de vos, de vos solutions techniques Ou est-ce que vous optez pour une solution euh, qui est versionless, c'est-à-dire qui est mise à jour tous les trimestres avec des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles innovations et la réduction de la dette technologique. Donc ça, c'est les microservices aussi qui permettent de garantir l'utilité de votre digitalisation dans le temps. OK. Jean-Christophe, alors vous, vous, avez, vous nous avez évoqué quelques exemples, mais euh, peut-être un exemple emblématique, si, si vous avez, justement, peut-être qui, qui puisse évoquer euh, cette, euh, ce rapprochement entre euh, Global Trade Management et, euh, et Transportation Management Systems bah le, 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 Vous l'avez compris, le, le Global Trade Management vient à servir le, le TMS. Ouais. Bah de plus en plus, euh, en particulier euh, dans les industries à très forte euh, valeur ajoutée. Et surtout et, depuis quelques mois. Et depuis quelques mois, ouais. vous savez que le, ben, notre pays, euh, la France, est un pays où, où on a beaucoup d'industries euh, à, à forte valeur ajoutée et, et beaucoup d'industries euh, où vous pouvez avoir euh, des biens à double usage hein, qui peuvent à, à la fois servir à des fins militaires et puis à, à des fins civiles. Ben là, de plus en plus aujourd'hui, euh, on, 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 dans le TMS, on a l'intégralité des articles qui vont être expédiés. Ces articles sont dupliqués dans l'outil GTM. Dans l'outil GTM, on a un screening complet de la base article. On sait exactement 
quels sont les composants. Ces composants, on sait s'ils sont soumis à des restrictions d'expédition, soumis à des licences. On sait, en fonction du point de départ, du point d'arrivée, si les pays sont sous embargo ou pas, sont, pas sous embargo. Et à partir de là, on va euh, publier un green light euh, en disant aux équipes d'expédition toutes les conditions ont été vérifiées. Vous avez l'intégralité de la documentation qui est bien présente dans le pack documentaire d'expédition. Nous avons bien screené l'ensemble des parties parce que l'export contrôle de plus en plus dans les supply chains internationales, c'est on s'assure que le destinataire ne fait pas partie d'une blacklist internationale. Quand on dit destinataire, c'est entreprise, c'est dirigeant d'entreprise, euh, c'est transporteur, numéro du navire, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on va très très loin. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir étendre très très loin la, la, notre digitalisation et euh, aller à servir les outils d'expédition derrière. Tanguy Rapidement. Ouais, euh, rapidement, quelques ben, minutes. Un grand client. Ah, euh, emblématique. Nike. Euh, ah, Nike, euh, ouais. c'est emblématique. C'est emblématique, ouais. <rire> euh, en fait, on gère l'ensemble de la supply chain de Nike euh, pour euh, la supply chain étendue. Donc, euh, on part des magasins et on arrive directement aux fournisseurs de rang 3 ou rang 4. Donc, tous les fournisseurs de Nike sont sur online pour euh, voir la visibilité totale de, du tissu jusqu'au magasin. Et ça, c'est une vraie supply chain étendue. Euh, Nike est finalement l'un des grands acteurs qui a décidé très tôt de digitaliser l'ensemble de ses processus. Ils ont choisi que quelques plateformes sur lesquelles ils ont décidé d'investir. Et euh, Onine est la plateforme pour la partie prise de décision et planification sur l'ensemble de l'horizon et l'ensemble de la supply chain de Nike. Voilà. Simple. Ok. Super, ben on termine là-dessus. Franchement, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'était un exercice pas évident. Mais euh, je pense aussi qu'on a une, une meilleure idée de justement ce que, ce que, ce que peut signifier l'extension du domaine de la supply chain et de la digitalisation, si je peux dire. Euh, voilà, je crois que c'est pas fini pour les années à venir. Donc merci beaucoup, merci encore à, à, à vous quatre.